പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം ഒരു സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് തവണ പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾക്കറിയാം എന്താണ് സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ലൈറ്റ് ഇൻ എക്സ്റ്റെൻസിബിൾ സ്ട്രിങ് ആ സ്ട്രിങ്ങിൻ്റെ എൻഡിൽ ഒരു സ്പിയർ അല്ലെങ്കിൽ ബോബ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തെയാണ് നമ്മൾ സിമ്പിൾ പെൻഡുലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പെൻഡുലത്തിന് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോബിന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെൻഡുലം എന്ത് ചെയ്യും ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യും ആ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണ് ടൈം പീരീഡ് നമുക്കറിയാം ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ടൈം ടേക്കൺ ഫോർ വൺ ഓസിലേഷൻ ഒരു ഓസിലേഷന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്തെയാണ് നമ്മൾ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ഒരു പെൻഡുലത്തിൻ്റെ സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്താണ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ മുതൽ ബോബിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വരെ ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഒ ആണ് നമ്മുടെ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ മെയിൻ പൊസിഷൻ ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്നും ഈ പെൻഡുലത്തെ ബോബിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ ഓസിലേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു അത് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങുന്നു ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഓസിലേഷൻ ഇറ്റ് റീച്ചസ് ദ പോയിൻറ്റ് ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലെത്തി ഈ ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ബോബിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ബോബിൻ്റെ മാസ് എം ആയിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബോബ് എം ജി അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫസിന് നോർമലായിട്ട് നേരെ താഴോട്ടേക്ക് ഉണ്ടാവും എം ജി ഈ എം ജിയെ നമ്മൾ രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകളാക്കിയിട്ട് റിസോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റുകൾ ഒന്ന് എം ജി കോസ് തീറ്റയാണ് മറ്റേത് എം ജി സൈൻ തീറ്റയാണ് ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഓയിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമ്മൾ പെൻഡുലം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളാണ് ഇനി ഇവിടെ എം ജി കോസ് തീറ്റ അത് നമ്മുടെ സ്ട്രിങ്ങിലെ ടെൻഷനെ അതായത് എഫ് ടി റെപ്രസെൻസ് ടെൻഷൻ ഓൺ ദ സ്ട്രിങ് ഇപ്പോൾ എം ജി കോസ് തീറ്റ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്ട്രിങ്ങിലെ ടെൻഷനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഫോഴ്സുകളും ക്യാൻസലായി പോയി പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ഒരേ ഒരു ഫോഴ്സ് എം ജി സൈൻ തീറ്റയാണ് അതായത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷനിൽ നമ്മുടെ ബോബിൻ്റെ മുകളിൽ ആക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് ആരാണ് എം ജി സൈൻ തീറ്റയാണ് ഈ എം ജി സൈൻ തീറ്റയുടെ ഡയറക്ഷൻ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ടുവേഡ്സ് ദി മെയിൻ പൊസിഷൻ മെയിൻ പൊസിഷനിലേക്കാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എഴുതുന്നു ദ ഓൺലി ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദ ബോബീസ് എഫ് ഈക്വൽസ് മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ ആ ഫോഴ്സിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ആണ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ ഞാനിവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കാൻ കാരണം ഈ ഫോഴ്സിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ബോബി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഓസിലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ടുവേഴ്സ് മെയിൻ പൊസിഷനിലേക്കാണ് ഫോഴ്സ് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി സൈൻ തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ നമുക്കറിയാം നമ്മളിവിടെ സ്മോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓസിലേഷനാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ കേസിൽ തീറ്റൻ്റെ വാല്യൂ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ വെൻ തീറ്റ ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഫോർ സ്മോൾ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഓസിലേഷൻ സിൻസ് തീറ്റ ഈസ് വെരി സ്മോൾ നമുക്ക് സൈൻ തീറ്റ അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു തീറ്റ എന്നെടുക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ജി ഇൻറ്റു തീറ്റ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കറിയാം ആംഗിളിൻ്റെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് ആംഗിളിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആംഗിൾ ഈക്വൽസ് ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് ഓയിൽ നിന്നും ബിയിലേക്കുള്ള നമ്മുടെ ബോബിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ് അതായത് എക്സ് റേഡിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എല്ല് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്ത് കൊടുക്കാം X divided by L എന്ന് കൊടുക്കാം കാരണം ആംഗിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർക്ക് ലെങ്ത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ റേഡിയസ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോബിൻ ഉണ്ടാവുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് എല്ല് ബോബി സിമ്പിൾ പെൻഡുലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് എഴുതാം മൈനസ് എം ജി 
കെ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നു എം ജി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ സിമ്പിൾ ഹാർമോണിക് ഓസിലേഷൻ്റെ കേസിൽ ഫോർട്സ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കെ ആ കേക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എന്താണ് കെ ഇക്വേഷൻ കെ ഈക്വൽസ് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആണ് എം മാസും ഒമേഗ ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസി ഇത് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ കെ ഈക്വൽ ടു എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് എം ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എം ജി ഡിവൈഡ് ബൈ എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡിൽ മാസ് ക്യാൻസൽ ആയാൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ജി ബൈ എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഒമേഗ ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ എൽ ഇനി ആംഗുലർ ഫ്രീക്വൻസിയും ടൈം പീരീഡും തമ്മിൽ റിലേഷൻ എന്താണ് ഒമേഗ ഈക്വൽസ് ടു പൈ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ടി ക്യാപിറ്റൽ ടി ആണ് ടൈം പീരീഡ് അപ്പോൾ ഒമേഗ ഈക്വൽസ് ടു പൈ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ടി ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ടു പൈ ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈക്വൽസ് റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ എൽ എന്ന് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ടി ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടുന്നു ടു പൈ ഡിവൈഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ജി ബൈ എൽ ഓർ ടി ഈക്വൽസ് ടു പൈ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി അപ്പം ഇതാണ് സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് ഇക്വേഷൻ ടി ഈക്വൽസ് ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ ജി ഇവിടെ എൽ പെൻഡലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് ജി ആ സ്പോട്ടിലുള്ള ആ സ്ഥലത്തുള്ള ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാം ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡലം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെൻഡലം നമ്മൾ വേറൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ടൈം പീരീഡ് ബോബിൻ്റെ മാസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇനി എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് വാട്ട് ഈസ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് എ സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡലം എന്താണ് സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡലം എന്ന് നമുക്കറിയാം സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡലം ഹാവിങ് ടൈം പീരീഡ് ടു സെക്കൻഡ് ടൈം പീരീഡ് ടു സെക്കൻഡ് ആയിട്ടുള്ള പെൻഡലത്തെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡലം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിൽ ടി ഈക്വൽ ടു ടു പൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജിനെ സ്ക്വയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടി സ്ക്വയർ ഈക്വൽസ് ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എൽ ബൈ ജി എന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് എൽ ഈക്വൽസ് ജി ടി സ്ക്വയർ ബൈ ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ജീൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്കറിയാം നയൻ പോയിൻ്റ് എയ്റ്റ് ടീൻ്റെ വാല്യൂ സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡിലത്തിൻ്റെ കേസിൽ ടു അപ്പോൾ ടു സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ഇൻറ്റു ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ സ്ക്വയർ ഈ ഇക്വേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ലെങ്ത് എത്ര കിട്ടുന്നു വൺ മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടുന്നു അതായത് ഒരു സെക്കൻഡ് സ്പെൻഡിലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് വൺ മീറ്റർ എന്നാണ് താങ്ക് യു ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പബ്ലിക് എക്സാമിന് ചോദിച്ച വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്ന സിമ്പിൾ പെൻഡലം മെയ്ഡ് ഓഫ് എ മെറ്റാലിക് വയർ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു ദി പീരീഡ് വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഗിവ് റീസൺ നമുക്കറിയാം ടൈം പീരീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡലം ക്യാപിറ്റൽ ടി ഈക്വൽസ് ടു പൈ റൂട്ട് എൽ ബൈ ജി എന്നാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു റൂട്ട് എൽ അതായത് ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിൻ്റെ ടൈം പീരീഡ് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇനി നമ്മൾ തെർമൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മെറ്റൽ വയറിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വയറിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇവിടെ സിമ്പിൾ പെൻഡലം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് മെറ്റൽ വയർ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ സിമ്പിൾ പെൻഡലത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ലെങ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൺ ടു ദ പീരീഡ് വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എന്ത് ആൻസർ എഴുതണം വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ലെങ്ത് ആൾസോ ഇൻക്രീസസ് വെൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി സിമ്പിൾ പെൻഡലം ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ്സ് ടൈം പീരീഡ് ആൾസോ